তো আলহামদুলিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম বক্সন শেখার নবসেনের প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা ভালো আছো আশা করি তো আমরা যে সেটের অঙ্কগুলো দেখেছিলাম গত পর্বে তো আজকে সেই সেটের অঙ্কের ছয় নম্বর অঙ্কটা করব ছয় নম্বর অঙ্ক করলে তুমি পাঁচ তোমরা পাঁচ নম্বর অঙ্কটা অবশ্যই পারবা আর ছয় নম্বর অঙ্কটা পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা এবছর খুব বেশি তো ছয় নম্বর অঙ্কটা আমি লিখে রেখেছি তোমরা দেখতেছ যে এ এটা এর মান আছে বি এর মান আছে আর সি এর মানও আছে এটা হলে আমাদের দেখাইতে হবে পাওয়ার অফ সি এর উপাদান সংখ্যা টু টু দি পাওয়ার এন যেখানে এন হচ্ছে সি এর উপাদান সংখ্যা অঙ্কটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখানেও যে কয়টা নিয়ম লাগে সবই আমার করছি শুধু পাওয়ার অফ সি এটা বের করা শিখি না এটা আজকে শিখব তো আশা করি অঙ্কটা মনোযোগ সহকারে দেখবা তো আমি প্রথমে এই অঙ্কতে চলে যাচ্ছি তো এখানে আমাদের দেওয়া আছে এর মান আর বি এর মান সি এর মান যেটা দেওয়া আছে এটা আমরা লিখে নিব যে এ সমান আমাদের আছে এ বি আর বি সমান আছে হচ্ছে আমাদের এ বি সি আর সি সমান আছে কিন্তু এ ইউনিয়ন বি তোমরা দেখতেছ সি এর মানটা কিন্তু সংখ্যায় দেওয়া নাই এটা কিন্তু এমনি এ ইউনিয়ন বি শর্ট দেওয়া আছে সেই ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু আমরা এর মানটা বসাই দিব এর মানটা যেহেতু আমরা পেয়েছি এ বি বসাই দিলাম ইউনিয়ন বি এর মানটা পেয়েছি হচ্ছে বি এ বি সি তো এটা মানে আমরা জানি মিল অমিল সকল উপাদান এই দুটো সেট মিলে যে সেটটা হবে তার মানে এ হবে বি হবে আর সি হবে এটা কিন্তু এখন তোমরা সবাই পারো তো এখন আমরা এই জিনিসটা বের করব পাওয়ার অফ সি যেহেতু আমরা সি এর মান বের করেছি এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক পাওয়ার অফ সি আমরা বের করব তো পাওয়ার অফ সি মানে হচ্ছে পাওয়ারটাকে বলা হয় শক্তি সেট পাওয়ার অফ সি কে বলা হয় শক্তি সেট শক্তি সেট মানে হচ্ছে আমরা এই সি সেটটাকে যত প্রকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করতে পারবো সি সেটটাকে যত প্রকারে ছোট ছোট অংশে ভাগ করতে পারবো দেখি যেহেতু সি সেট আমাদের এ বি সি আছে তো আমরা কিন্তু ভাগ করলে প্রথমে এ একটা বানাইতে পারি পরে বি একটা সেট বানাইতে পারি উপর সেটে তারপরে সি একটা সেটে বানাইতে পারি এটা আসছে গেলো আমাদের এক টাকার উপাদান নিয়ে আসি এখন আমরা দুটা করে নিব এ বি সাত একটা নিব এ বি তারপর এর সাথে সি একটা নিব এর সাথে সি এরপরে বিশ সাথে সি একটা নিব এটা হচ্ছে দুইটা করে গেল এখন আমরা তিনটা উপাদানে নিব এ বি সি এখন এখানে আর একটা মজার বিষয় হচ্ছে এখানে আমাদের ফাঁকা সেট নিতে হবে ফাঁকা সেট এইগুলো হচ্ছে আমাদের এই তিনটা সেটকে মানে তিনটা উপাদান দিয়ে যে কটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা যায় এখন প্রশ্ন হলো ফাঁকা সেট কেন দিলাম কারণ আমাদের যে শক্তি সেট বের করতে বলছে এটা কিন্তু ওই সেটের উপ সেট বের করতে হবে তো উপ সেট হচ্ছে ফাঁকা সেটের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে ফাঁকা সেট হচ্ছে যে কোনো সেটের একটি উপ সেট তার মানে উপ সেট নির্ণয় করতে গেলেই আমরা কিন্তু ফাঁকা সেট দিব ফাঁকা সেট দিতে হবে কারণ ফাঁকা সেট সংজ্ঞায় করে যে উপ সেট তো এখন আমরা বাইরে একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দিব এটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু পাওয়ার অফ সি নির্ণয় করা আশা করি বুঝতে পেরেছ আবার বলতেছি এখানে যে কোনো উপাদান থাকবে এই উপাদান দিয়ে যে যত প্রকারে ছোট ছোট অংশে ভাগ করা যায় আমরা প্রথমে এ নিয়ে এসি বি নিয়ে এসি পরে এর সাথে বি এর সাথে সি বি এর সাথে সি এরপরে তিনটাই নিয়ে এসি আর একটা ফাঁকা সেট এখন আমাদের যেটা প্রমাণ করতে হবে যে পাওয়ার অফ সি এর উপাদান সংখ্যা টু এর উপরে এন এই যে টু এর উপরে এন আছে এ এনটা টু এর উপরে যে এন আছে এই এনটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের এই সেটের উপাদান সংখ্যা ওয়ান টু থ্রি তার মানে এই এন এর মান হচ্ছে এক দুই তিন মানে হচ্ছে তিনটা সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি দেখো যে পাওয়ার অফ সি এর উপাদান সংখ্যা আমাদের কিন্তু কয়টা হয়েছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা উপাদান হয়েছে তো আমরা এখানে লিখলাম পাওয়ার অফ সি এর উপাদান সংখ্যা আট তো এই আটটাকে আমরা এরকম আকারে দেখাবো যে টু আকারে নিয়ে যাব তো টু আকারে নিতে হলে টু দিলাম এখন টু এর উপর পাওয়ার কত দিব থ্রি দিব টু এর উপর পাওয়ার থ্রি দিলে কিন্তু এইট হয় মানে টু তিনবার গুণ হবে দুই তিনবার গুণ যদি দুই তিনবার গুণ হয় দুই গুণ দুই গুণ দুই 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 চার চার দুই কিন্তু আটই হয় তো এখানে আমাদের টু এর উপর থ্রি দিলে কিন্তু এইট হয়ে গেল এখন আবার এই থ্রিটা কিসের মান থ্রিটা কিন্তু এন এর মান এন সমান কি বলছিলাম এক দুই তিন এটা কিন্তু মিলে গেল সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এখানে এন দিতে পারি এবং এখানে লিখে দিতে পারি যে এন সমান হচ্ছে থ্রি তো এটা কিন্তু আমাদের দেখানো হয়ে গেল এটা আমরা দিব হচ্ছে দেখানো হলো দেখানো হলো আশা করি অঙ্কটা বুঝতে পেরেছি একেবারে সহজ অঙ্ক ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো এখন আমরা চলে যাব সাত নম্বর অঙ্কতে সাত নম্বর অঙ্ক আমাদের তিনটা অঙ্ক আছে ক খ গ তিনটা একই রকম অঙ্ক ক্রমজোড়ের একটা অঙ্ক আছে 
এই নিয়মটাও তোমাদের আগে শেখা হয় নাই এখানে আমরা দেখতেছি এখানে একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতরে দুটো উপাদান আছে একটা কমা দিয়ে দেওয়া আছে আর একটা কমা দিয়ে দেওয়া আছে এখানেও কিন্তু একটা কমা দিয়ে দেওয়া আছে আর একটা কমা দিয়ে দেওয়া আছে হলে আমাদের এক্স আর ওয়াইয়ের মান বের করতে হবে তো ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মাধ্যমে যদি দুটো উপাদান থাকে সেটাকে আমরা বলি ক্রমজোর যেমন এখানে যদি আমাদের এ কমা বি থাকে এরকম ফার্স্ট ব্র্যাকেট থাকে সেটা কিন্তু হবে আমাদের ক্রমজোর এ কমা বি মান হচ্ছে সেটা একটা ক্রমজোর এরকম দুইটা ক্রমজোর যদি পরস্পর সমান হয় তাহলে নিয়ম হচ্ছে ক্রমজোরের সূত্র হচ্ছে প্রথম উপাদান সমান পরেরটার প্রথম উপাদান পরেরটার দ্বিতীয় উপাদান প্রথম উপাদান সমান পরেরটার দ্বিতীয় উপাদান এই যে এরকম যদি আমাদের এরকম হয় যে এখানে আস্তে আস্তে ওয়ান টু তাহলে আমাদের কিন্তু হবে এই এ সমান প্রথম উপাদান মানে ওয়ান হবে আবার বি সমান হবে টু মানে এটার প্রথম এটা প্রথম এটার দ্বিতীয় এটা দ্বিতীয় তো আমরা এখানে লিখব আমাদের দেওয়া আছে এক্স মাইনাস ওয়ান কমা ওয়াই প্লাস টু সমান ওয়াই মাইনাস টু কমা টু এক্স প্লাস ওয়ান এটা কিন্তু আমাদের দেওয়া আছে এখন যে নিয়মটা বললাম ক্রোম জোরের সূত্র তা আমরা লিখব ক্রোম জোরের সূত্র অনুসারে এটার প্রথম আছে আমাদের এক্স মাইনাস ওয়ান সমান এটা দ্বিতীয় আছে ওয়াই মাইনাস টু এখান থেকে আমরা সমীকরণ তৈরি করব তো সমীকরণ তৈরি করব হচ্ছে এক্স ওয়াই গুলো এক পাশে নিবো কিন্তু এক্স এ পাশে আছে আর ওয়াইটা এ পাশে থেকে এ পাশে আসলে কিন্তু আমাদের মাইনাস হবে কারণ এখানে সমান আছে সমানের সাইড চেঞ্জ করলে মাইনাস প্লাস প্লাস মাইনাস হবে আর গুণ ভাগ হবে ভাগ গুণ হবে তো যেহেতু ওয়াইটা প্লাস আছে এ পাশে সে মাইনাস হয়ে গেল আর কিন্তু আমাদের মাইনাস টু আছে আর এই মাইনাস ওয়ানটা এ পাশে আসলে হবে আমাদের প্লাস ওয়ান তো এখন কিন্তু আমাদের x মাইনাস ওয়াই সমান থাকতেছে হচ্ছে মাইনাস টু প্লাস ওয়ান বিয়োগ করলে কিন্তু আমাদের মাইনাস ওয়ান থাকবে মানে মাইনাস দুটো থেকে একটা প্লাস বাদে দিব তো একটা মাইনাস অবশিষ্ট থাকবে এটা হচ্ছে আমরা ধরবো এক নম্বর সমীকরণ তো আবার আরেকটা অংশ আছে দ্বিতীয় উপাদান সমান দ্বিতীয় উপাদান তো দ্বিতীয় উপাদানটা আছে ওয়াই প্লাস টু সমান কিন্তু আছে আমাদের টু এক্স প্লাস ওয়ান তো আমরা যদি এক্স ওয়াইগুলো এক পাশে করি এ পাশে ওয়াই আছে আর টু এক্সটা এখানে প্লাস আছে এ পাশে হয়ে গেল মাইনাস আর এখানে ওয়ান আসছে আর এই টুটা এখানে প্লাস আসছে এখানে হয়ে যাবে মাইনাস তো আমাদের কিন্তু থাকলো ওয়াই মাইনাস টু এক্স আর মাইনাস টু থেকে ওয়ান বাদ দিয়ে দিলে কিন্তু মাইনাস ওয়ানই থাকলো এটা হচ্ছে ধরবো দুই নম্বর সমীকরণ তো এখন এই এক নম্বর আর দুই নম্বর সমীকরণ আমাদের ব্যবহার করে এক্স আর ওয়াইয়ের মানটা বের করতে হবে তো এখানে আমরা এক নম্বর দুই নম্বর সমীকরণ সহজ যেটা করব সেটা হচ্ছে যোগ বিয়োগ করব যোগ অথবা বিয়োগ করলে কিন্তু আমাদের যে কোনো একটা বাদ যাবে কারণ হচ্ছে আমরা দেখি এখানে এক্সটা প্লাসে আসে এখানে এক্সটা কিন্তু মাইনাসে আসে আবার এখানে ওয়াইটা কিন্তু মাইনাস আসে ওয়াইটা প্লাসে আসে তো আমরা জানি মাইনাসে আর প্লাসে যদি একই রকম থাকে কিন্তু কাটা যায় সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা যোগ করে দিই যে এক নম্বর এবং দুই নম্বর সমীকরণটা যোগ করি যে এক নম্বর যোগ দুই নম্বর হতে পাই এক্স মাইনাস ওয়াই সমান মাইনাস ওয়ান আর দুই নম্বর সিন্ধু কিন্তু ছিল ওয়াই মাইনাস টু এক্স সমান মাইনাস ওয়ান তো আমরা এখন যোগ করে দিব যোগ করে আপনারা দেখতেছেন এই ওয়াইটা মাইনাসে আছে ওয়াইটা প্লাসে আছে মাইনাসে আর প্লাসে আমরা কাটে দিলাম তো আমরা যখন যোগ করব তখন কিন্তু মাইনাস ওয়াই আর প্লাস ওয়াই কাটা যাবে আর এখানে টু এক্সটা মাইনাসে আছে আর এক্সটা প্লাসে আছে তার মানে দুটো এক্স থেকে একটা এক্স বিয়োগ করব একটা এক্স থাকবে আর এটা মাইনাস ছিল মাইনাস হলো এখন আমরা মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান যোগ করলে কিন্তু মাইনাস টু হয় তো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু এ পাশের মাইনাস এ পাশের মাইনাস আমরা সহজে উঠা দিতে পারি তাহলে আমাদের এক্স ওয়ান থাকলে হচ্ছে টু তো এক্স এর মান পেয়ে গেলাম এই এক্স এর মান আমরা যদি এক নম্বর সমীকরণে বসিয়ে দিই তাহলে কিন্তু ওয়াই এর মান পাবো এক্স এর মান এক নম্বর সমীকরণে বসিয়ে পাই তো এক নম্বর সমীকরণে যদি আমরা বসাই দিই তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে এক নম্বর সমীকরণটা কিন্তু আমাদের আসে হচ্ছে এই যে এটা এক্স এর এক্স মাইনাস ওয়াই সমান মাইনাস ওয়ান তো এক্স এর জায়গায় আমরা শুধু টু বসে দেবো মাইনাস ওয়াইটা থেকে যাবে আর মাইনাস ওয়ান থাকলো মানে যেহেতু এক্স এর মান বসাবো এক্স এর জায়গায় মান বসাবো আর বাকি সবগুলো একই রকম থাকবে তো এখন আমরা যেহেতু এখানে ওয়াই এর মান বের করব মাইনাস ওয়াইটা রেখে দিলাম আর ওয়ানটা এখানে থাকলো আর এই টুটা মাইনাস এ পাশে এসে মাইনাস হয়ে গেল তো আমাদের এখানে থাকতেছে ওয়াই সোয়ান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু যোগ করলে থাকে মাইনাস থ্রি আর পাশে মাইনাস ওয়াই এই মাইনাস মাইনাস বাদ দিলে আমরা থাকবে ওয়াই সোয়ান থ্রি তাহলে কিন্তু আমরা ওয়াই এর মানটা পেয়ে গেলাম সেক্ষেত্রে এক্স এর মানও পাইলাম ওয়াই এর মানও পাই
मान x समान हे टू और वाई समान हे थ्री आशा करी अंक बुझते पे तो कनमर अंक भेरि भेरि इम्पर्टेंट परीक्षा आसे अवश्य करबें प्रैक्टिस कर पर हमें चले जाब खनम्बर अंकते खनम्बर अंक लिखे रेखी सुविधार जो तो खनम्बर अंक अपा देखते हैं एक ही रकम वोजे दो क्रम जोड़ आज परस्पर एक सूर मान बे करते हैं तो हमें से क्षेत्र में क्योंकि लिखब देवा आ एक्स माइनस सी वाई और ए स्कोर माइनस सी स्कोर एक अंश और एखे आज शून्य ए वाई माइनस सी एक्स तो हमें लिखब क्रम जो सूत्र अनुसारे क्रम जो सूत्र अनुसारे एखे हम एक्स माइनस सी वाई समान जिरो कारण ये प्रथम बदन एट प्रथम बदन इटा एक नम्बर धरल और आर एखे है ए स्कोर माइनस सी स्कोर समान एखे थे ए वाई माइनस सी एक्स तो ये जो एक्स वाईटा ए बसें नहीं आसि तो हमारे सी एक्स ए बस थे और ए स्कोर माइनस सी स्कोर टाइम चले आस तो एन आप जोग वियोग कर एक नम्बर और दुई नम्बर समीकरण तो जोग वियोग कर देखो को एक्स वाई भैनिस है कि ना बद जाए कि ना तो एक्स आसे और एखे आ सी एक्स से क्षेत्र क्योंकि बद जाए ना जो वियोग दीते चाय आर एखे वाइर साथ सी आसे वाइर साथ आसे हमें जो वाई बद दीते चाहिए तेल एखे क्योंकि एक ही रकम थकते हैं ए रकम अंकगल जो एक नम्बर मान वाई बद दी हम वाइर साथ आसे ए आसे ए देखने गुण करते और एखे वाइर सी आसे सी दिए ये गुण करते हैं तो एक नम्बर समीकरण ए दिए गुण करब जो ये वायर साथ आम्बर ए द्वारा और दई के गुण करब एखे जेहतु सी आी द्वारा गुण कर एक बार लिखल जो करी गुण कर जो करी गुण कर जो करी तो थकते क्यों एक नम्बर के गुण कर द्वारा तेल एन ए स्कोर एक्स माइनस ए सी वाई समान जिर साथे ए गुण कर ले जिरो है और दुई नम्बर समीकरण के क्योंकि गुण कर सी द्वारा तो हमारे एखे ए सी वाई माइनस सी स्कोर एक्स समान क्यों सी द्वारा गुण कर सी टा पास रेखे दिल गुणाकार माइनस सी स्कोर आशा करी अंगा बुझते पे तो एन जो जो करी तो जिनटा जिस एक ही रकम ये माइनस आ प्लस आटा गल और हमारे एखे अवशिष्ट था स्कोर एक्स माइनस सी स्कोर एक्स समान एखन थे सी इंटू ए स्कोर माइनस सी स्कोर तो एक जीतु हमें एक्सर मान बेर करब तो एक्स जो कमन नहीं तो ये थे सी स्कोर माइनस ए स्कोर माइनस सी स्कोर और एखन थे सी इंटू ए स्कोर माइनस सी स्कोर तो एक्सर मान जेहतु बेर करब एक्सर साथ ही गुणागार आए तो समान बस भाग हो सी आसे ए स्कोर माइनस सी आसे और नीचे थक ए स्कोर माइनस सी स्कोर तो ऊपर और नीचे जिस क्योंकि एक ही रकम काड़ा दिल तो क्षेत्र में थकते सी एक्सर मान बेर हलो सी तो सी टा एक नम्बर समीकरण बसिए दीब जे एक्सर मान एक नम्बर समीकरण बसिए पाए तो एक नम्बर समीकरण क्योंकि तो ए स्कोर माइन ए स्कोर एक्स माइनस ए सरि एक नम्बर समीकरण ए एक्स माइनस सी वाई समान जिरो तो ए जैगे ए बसिए दिल एक्सर मान क्या सी बेर कर सी बसाय दिल माइनस सी वाई समान क्यों जिरो तो हमें एखन थे क्योंकि वाइर मान बेर कर सी वाई टाइप रेखे दिल ए वाई टाइप नहीं चले आसलम तो ए वाई टाइप नहीं आसले क्या माइनस सरि ए वाई ना ए सी तो हमारे क्षेत्र में जेहतु सी एर मान बेर करब वाइर मान बेर करब माइनस ए सी रेखे दिल माइनस सी टाइप से भाग हो गल तो आरते एर मान जो बसिए दिए एक्सर मान तो एक्सर मान सी एखे सी आसे और बाकी जो आसे आसे हमें क्योंकि एक वाइर मान जेहतु बेर करब सी वाई टाइप से रेखे दीसि माइनस सह और ए सी टा ए पास आसने माइनस हो जाए एरपर जेहतु वायर मान बेर करब माइनस सी टाइप भाग कर दिए तो ये माइनस माइनस बाढ़ गलो और सी सी बद गो से क्षेत्र में क्योंकि वायर मान थे ए 
तो एक्स एर मान सी पे वाइर मान ए पे से क्षेत्र में लिखते परि जे निर्णय मान एक्स कमा वाई प्रश्न क्योंकि एक्स कमा वाई बेर करते हैं जो भाव बेर करते बोलो से भाव करते हैं एक्स कमा वाई समान क्योंकि एक्स एर मान पे सी और वाई मान पे एटर निर्णय मान समाधान आशा कर अंक बुझते पे अंक इम्पर्टेंट माझे माझे परीक्षा आसे और एक अंक आ गणकट परीक्षा आसे तो गणवरकटा लिखे रेखे गणवरक एक ही रकम क्रम जोड़े अंक तो गणवरकटा देवे बोलेटूक लिखे निब देवे सिक्स एक्स माइनस वाई कमा तर समान एखे आस कमा थ्री एक्स प्लस टू वाई तो ये क्रम जोड़े सूत्र अनुसार लिखब क्रम जोड़े सूत्रानुसारे क्रम जोड़े सूत्र अनुसारे एखे सिक्स एक्स माइनस वाई समान क्यों वन ये एक नम्बर समीकरण धरल और आर एखे से तर समान क्यों थ्री एक्स प्लस टू वाई तो ये जो एक सजाए लिखी तो हमारे थ्री एक्स टाइप से नहीं आसलम टू वाई टाइप से नहीं आसलम और तेरटा एपे नहीं चले आसलम यहाँ से दुई नम्बर समीकरण तो एखर एक नम्बर और दु नम्बर जो बेग कर एक मान बेर करब तो ये वाई माइनस आई प्लस आग कर लेकिन बद जाए क्योंकि वाई एक आखिर दुईटा आखिर दुईट बनाना पद्धति की दुई दे गुण करते हैं सहज विषय तो हमें यही एक नम्बर समीकरण के दुई दिए एक नम्बर के दई द्वारा गुण कर दर जोग करी पंदो और तर और दुई एट क्योंकि जो कर पंद तो एक्सर मान जो बेर करी पंद्रह पास भाग हो जाए तो भाग हम पंद्रह पंद्रह काटा गले कैक्सर मान थे वन अंक एके बारे सहज ए अंक परीक्षा बसि आसे कैक बार आस नवम श्रेणी समापन परीक्षा तो एन चले जाब एक्सर मान एक नम्बर समीकरण बसाय देव एक्सर मान जो एक नम्बर समीकरण बसाय दी एक्सर मान एक नम्बर समीकरण बसिए पाए तो एक नम्बर समीकरण क्योंकि बारो एक्स माइनस वाई तो सरि सिक्स एक्स माइनस वाई तो सिक्स जगह बसाय दिल सिक्स और एक्सर मान क्योंकि वन बेड़े से वन माइनस वाई समान वन बसाय दे तो एक माइनस वाइट पास रखल और ये छय से पास एस हो जाए वियोग तो थकु माइनस वाई समान माइनस फाइव कारण हे छय एक बार दी पास थे तो ए माइनस माइनस बद दी वाई समान थकल फाइव तो एक्सर मान बेर हलो वन और वाइर मान क्यों फाइव बेर हलो से क्षेत्र में लिखते परि निर्णय मान एक्स कमा वाई समान वन कमा आशा करी अंक बुझते पे अंक भेरि भेरि इम्पर्टेंट इट अवश्य अपनारा प्रैक्टिस कर बसाय बसि बसि प्रैक्टिस कर दुई थ तीन बार अंकगल खतें करबें और आर बोलते चैनल के अवश्य सबसक्राइब कर और बंधु माजे में शेयर करबें जान सबा जानते परे जे तुम्हारा एक भलो शेखार जो एक प्लैटफर्म पे जेखने बसाय पढ़ा लागे ना बाहर जेखने मोबाइल थे से पढ़ते पर तो आशा करी भलो थकबा सुस्था असलमकुम